Muy buenas tardes, por favor nos ponemos todos de pie.
lectura del libro de la, del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho en sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salvados. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré reposado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de plegaria porque le prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia de Dios. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces, rogué al Señor que la vida me salvará. Caminaré en la presencia de Dios. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, Débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto a los ojos míos, y ha estado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo, 
¿De qué le sirve que le diga a él eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce con obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Tú eres 
ser Mesías. San Pedro, el apóstol, siendo el primer Papa, dijo la verdad, la, la, la respuesta buena, la, 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 la respuesta tan correcta, como, y quizás era como muy como contento, porque sabía la respuesta con un alumno en la clase que pasa la mano y dice la, la respuesta que sabe cuál es la, 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 la respuesta correcta. Pero también se puede quizás uh, decir que San Pedro era muy contento con, con su respuesta porque la uh, Mesías quiere decir rey, ¿no? tú eres el rey. Y esto que Jesús sea rey era algo muy bueno para Jesús, pero también para uno, para, también para Pedro. Porque Pedro pensaba quizás esto me interesa, esto puede ser que para mí un, una buena cosa para mi futuro también, porque bien, yo soy, yo somos muertes, yo y Jesús somos así, ¿no? somos muy cercanos y, y, uh, uh, y yo soy el primero de los apóstoles y a ver si Jesús es rey en su reino, entonces ¿dónde me quedo yo? Quizá voy a tener algo importante. Pero Jesús Y la manera de San Marcos es muy interesante, tres veces lo, lo dice, 
inmediatamente después de cada predicción, cada profecía, uh, hay una pequeña historia de un ejemplo de cuánto eran pocos los apóstoles. Porque cuando Jesús habla así, los apóstoles como se ve que no entienden. Son muy tercos y no entienden, son testaduros y no entienden. Por ejemplo, esa es la primera vez y aquí se ve que Pedro no entendió. La segunda vez era uh, los apóstoles después de que Jesús como habló de esto, empezaban a, a, a discutir entre ellos quién era el mejor, quién era el más grande entre ellos. Y luego la última vez era uh, uh, Santiago y Juan que, que querían estar sentados a la derecha y su izquierda en su vida. No entendieron, pero eso tiene que insistir, que el amor no es así. Un rey verdadero de que es un rey de amor y un rey sacrificado que piensa en, en su gente y no en sí mismo, y, no, y, y ellos también tenían que ser. Que Dios así dijo, ustedes están pensando como los hombres, no están hablando, eh, pensando como Entonces, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo es que Dios uh, piensa? Vemos que, um, que Dios, bien, Dios uh, es todo poderoso. Dios hubiera podido salvarnos como Dios, como la humanidad pecado, pecamos. Entonces, para salvarnos, Dios hubiera podido hacernos así. Con una palabra es decir, son salvados. Como un, un, un orden crítico, como uh, una legislación. Dios hubiera podido decir, ahora sí son perdonados, ahora pueden venir a ser. Con una palabra. Pero no, Dios quiere, quiere hacer más. Quiere comprobar su amor con obras, con, con, con sufrimiento, con dolor, con padecer. Entonces se hizo escrito en el portal de Belén, en el frío, en el dolor, en el dolor, en la pobreza de su lugar, quizás, y, y, y Dios hubiera, Dios no, no tenía la necesidad de hacer esto, pero lo hizo. Y hubiera sido suficiente como con una paja le, le, le irrita un poco su piel del niño, Dios del niño Dios, y hubiera sido suficiente su para salvarnos a todos, a toda humanidad, porque Dios es infinito y no, y este uh, acto de humillación hubiera sido grande, pero Dios quiere hacer más, Dios es como extravagante ¿no? en su amor, Dios quiere mostrar, quería, es como un loco de amor, ¿no? es como un, un novio para su novia, quiere sufrir, es como quiere cruzar el cielo, quiere hacer lo que sea, Cualquier padecer, cualquier cosa para ella, así es y Dios es más, Dios es amor. Entonces, que Dios quería sufrir y decidió que, que salvarnos no con un orden, sino con cada gota de su sangre. La sangre del cordero, el cordero de cuidado sacrificado para salvarnos. Entonces, así es nuestro Dios. Y sabemos que es así, ¿sí o no? Sabemos que, que si alguien no está dispuesto a sufrir por mí, yo no, no sé si me quiera, si me ama de veras. Si yo gano la lotería, y tengo entonces muchos amigos, yo no sé si me quiere o no, no. Pero si alguien cuando estás como en, el, en lo más abajo, y si cuando tienes dificultades, problemas, y, y alguien está como así, Y una, una mamá, si una de las madres, sufre ¿no? los dolores de parto para su niño ¿no? y quieren preocuparse, quieren hacer para sus hijos. A veces el papá no se sabe quizás, si no es un hombre de sacrificio, de entrega, de cercanía, el hombre tiene que comprobarlo un poco más porque no es evidente quizás, porque a veces, porque no sufre como la mamá, no ha sufrido quizás. Un gran uh, uh, escritor y un 
Espíritu Santo, que es un venerable, el arquebispo de la Ciudad de México, Luis Martínez, Luis María Martínez, el director espiritual de Conchita Carrera, la mística que la pintura en el nombre de las religiosas uh, Barrios, que es un tremendo y molesto. Este obispo de México dijo muchas cosas, cosas bonitas, pero dijo que, um, que, en el, que, que en la tierra la prueba de amor es el dolor. Pero en el cielo la prueba de amor va a ser la alegría. Dijo, el dolor es la última palabra del amor en la tierra. Y alegría es el último palabra de amor en el cielo. Entonces, si alguien está dispuesto a sufrir. Y entonces, tratemos nosotros también de alentar, ¿no? de sufrir un poco, de hacer sacrificios y cargar uh, con la cruz para seguir a Jesús. Quizás conocen el chiste, el chiste de la cruz, ¿no? Que la persona uh, no le gustaba su cruz. Y entonces fue ahí a la bodega de cruces para cambiárselo, ¿no? Porque había una garantía para la vida, para la vida, como para como cambiarlo, quería otro. Entonces fue ahí a la bodega de cruces y ahí está San Pedro y San Pablo como encargados de esto. Y entonces dice, ay, esta cruz es muy difícil, entonces quiero otro. Ok, sí, aquí es el lugar adecuado para esto, sí, hay muchos. Entonces va y busca y toma uno y lo prueba y ¡ay, uh, no! Esto es más, es todavía y me duele aquí, es muy ácido. Entonces va y busca y luego encuentra uno que parece mejor. Entonces así, y va caminando por, por el corredor y ahí y luego uno dice, sí, esto es mejor. Pero quizás los amigos se burlan de mí. Entonces, bueno, sigue buscando y luego finalmente encuentra con uno como ideal. Esto sí es bueno, no es demasiado pesado, no es demasiado dinero, esto sí, porque sí. Entonces, entonces luego se va. Y San Pedro dice a San Pablo, ¿sabes qué? Es la misma cruz, cruz con el cual de todo. Dios no nos da una cruz demasiado pesada para el mundo. Siempre nos hemos dado las gracias necesarias. Y a veces uno sufre. Mi mamá, que es honorada de la viernes, agradezco sus oraciones y su apoyo. Mi mamá, uh, hace 10 años, empezó a tener dolor, mucho dolor en la espalda. Y ella, como para ella el dolor no le gustaba, de veras, ella, como ahí, um, había sufrido en su niñez, su papá murió joven y el sacerdote no llegó, estaba entonces no tenía, a veces como no tenía un fe muy grande en Dios y en la iglesia, pero no se enviaba a la doctrina, y, uh, pero a él no le gustaba, no tenía paciencia cuando yo le hablaba de los santos o de que hay que cargarse con su cruz, ofrecer los dolores, no quería escuchar, no quiero oír eso, no quería oír de, uh, de la muerte, hablar de eso. Entonces, 10 años con dolor crónico en la espalda. Pero en los últimos meses Dios es tan grande, tan suave, tan bueno, que ella empezó a no, a no pedir su, su medicamento para el dolor. Empezó a, 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 a quizás a el dolor, y que yo lo quito, no sé, que Dios es muy misericordioso y bueno. Era una bendición de Dios. Y entonces murió en paz y era como una bendición a ver, porque Dios también quizás nos prepara, nos ayuda a, a seguir a Jesús, a aprender poco a poco, dejar las cosas de esta tierra para a, fijar a la atención y la otra en las cosas del cielo. Entonces así tratamos de a seguir al Señor. Y como dice en el Salmo, confiar que que Dios nos va a, a, a sacar las lágrimas. Como dice, mi alma libró de la muerte, 
del llanto los ojos míos. Y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadeciendo el estadio de los hombres, hizo nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando, de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los pueblos y andamos sin cesar de digno de tu gloria.
de su agradable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima. Por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia que en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco nuestro obispo al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos de todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos vinieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo y todos los bienes. Por Cristo, con él y 
por dos años y medio. Pero yo recomiendo que igual para los que captan el inglés es una cosa muy bonita. Entonces recomiendo esto. Y um, también eh, vamos a ver este sábado. Es gratis aquí en el salón. Preséntense y uh, averiguan si uh, es algo que les, uh, les sirve. Ahora te tenemos estos árboles uh, que tienen papelitos. Se puede tomar uno y comprar lo que está escrito ahí. Y para septiembre, este Giving Tree que se llama el lado de, de donación es para St. Mary's Dining Room. Es uh, la parroquia de Santa María, tiene una gran uh, um, organización para los hombres, para los, uh, um, los necesitados. Por favor, ayúdenos con esto. Se puede volver a tu regalo aquí debajo del lado. Uh, no voy a volver lo que tienes que saber lo que es, y así se distribuye a los uh, hombres. Hay tres colectas hoy, para la parroquia, luego para los edificios, y el tercero es, la tercera canasta es para Haití, para este país más pobre de, de, de las Américas, y uh, sufrieron un temblor y también una tempestad tropical, terrible sufrimiento ahí, por favor, sean generosos en la tercera canasta que tenemos hoy. La semana próxima, la segunda colecta va a ser para la educación religiosa de nuestra parroquia. Otra vez gracias por su um, uh, amor y cariño y todas um, uh, las oraciones para mi mamá, uh, que Dios te bendiga. Sí.